সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম লোগো ডিজাইন টিউটোরিয়াল আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আপনাদের কাস্টম টাইপ একটা লোগো বানাই দেখাবো আজকে আমরা যে ফন্টটা ব্যবহার করব সেটার নাম হচ্ছে ব্রাদার ইনা বা ব্রাদার ইনাও বলা যেতে পারে আমি এখান থেকে ফন্টটা ব্যবহার করছি এই ফন্টের সুবিধা হলো যে আমরা এখানে গ্লেভস ব্যবহার করতে পারি আমরা টেস্টগুলোতে গ্লেভস ব্যবহার করতে পারি আসলে গ্লেভসটাকে এটা একটু এ বিষয়ে হালকা আপনাদের বলে রাখি আমি যখন টাইপ টুল নিয়ে যে কোনো একটা টেক্সট একটা লেটার সিলেক্ট করছি তখন দেখেন এর নিচে বেশ কয়েকটা স্টাইল দেখা যাচ্ছে তার মানে এই স্টাইলগুলো আমরা এই লেটারে প্রয়োগ করতে পারবো যেমন আমি প্রথম স্টাইলে ক্লিক করছি দেখেন এখানে যে স্টাইলটা ছিল সেটা শোকত এখানে করেছে এটা ছিল পূর্বের স্টাইল আমরা ক্লিক করলে আবার সেখানে ফিরে যাব এভাবে অনেক এখানে স্টাইল রয়েছে আপনারা দেখেন এরপরেও এর ডানে একটা অ্যারো চিহ্ন দেখা যাচ্ছে তার মানে আমাদের বুঝে নিতে হবে যে এই ইকে আমরা আরও অনেক স্টাইল দিতে পারবো আমরা যদি সেগুলো দেখতে চাই তাহলে এখানে অ্যারোতে যদি ক্লিক করি তাহলে এই ধরনের একটা উইন্ডোজ ওপেন হবে আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন কতগুলো স্টাইল আছে আমরা এইভাবে সিলেক্ট রাখা অবস্থায় যদি এখানে ডবল ক্লিক করি তাহলে সেই স্টাইলটা এখানে চলে আসবে যেমন আমি এখানে ক্লিক করছি ঠিক এইভাবে আর এখানে আমাদের ডবল ক্লিকের দরকার নেই শুধুমাত্র একবার এখানে ক্লিক করলেই হবে তাতে আমাদের চলে আসছে এখন বিষয় হচ্ছে যারা আপনার সিসি সফটওয়্যার ব্যবহার করেন না তাদের জন্য এই সুবিধাটা নেই যে আপনারা এভাবে কোনো লেটার যদি সিলেক্ট করেন তাহলে নিচে এগুলো দেখাবে না তো তাদের যেটা করতে হবে সেটা হলো আপনার লেটারটা সিলেক্ট রাখার পরে আপনার টাইপ অপশনে আসেন এবং এখানে এসে গ্লেভস যে দেখতে পাচ্ছেন অপশনটা এখানে ক্লিক করেন দেন এ ধরনের উইন্ডোজ ওপেন হলে আপনার দেখেন এখানে আপনি ক্লিক করেন ক্লিক করার পরে দেখেন এখানে কতগুলো স্টাইল রয়েছে আপনারা এখান থেকে যে কোনো একটা স্টাইল চয়েস করেন করে আপনি এখান থেকে ব্যবহার করতে পারেন যেমন এখানে আমি ইউ সিলেক্ট করে রেখেছি এখানে দেখেন ইউ এর কয়েকটা স্টাইল দেখা আছে আমি এখানে যদি ডাবল ক্লিক করি তাহলে দেখেন ইউটা চেঞ্জ হয়ে গেল তাহলে যাদের সিসি সফটওয়্যার নেই তারপরে এখানে আপনার ব্যবহার করতে পারেন আর যাদের সিসি আছে তারা এখানেও পারবেন ওখানেও পারবেন অসুবিধা নেই আমি কন্ট্রোল জেট করছি এবং এটাকেও আমি স্বাভাবিক যে এই সেটা আমি করলাম আবার এই ধরনের প্রতিটা ফন্টে যে এই স্টাইলগুলো পাওয়া যায় এমন না যেমন এটা আমি কপি করে নিচ্ছি এবং অন্য একটা ফন্ট আমি এখানে অ্যাপ্লাই করছি দেখেন এই ফন্টে কিন্তু আমি যখন সিলেক্ট করছি এভাবে আমার কিছু আসছে না এমন কি আমরা যদি গ্লেভস অপশনটা নিয়ে আসি টাইপ থেকে গ্লেভস দেখেন এখানে আমরা খুব একটা বেশি কিছু পাচ্ছি না আমরা এই দুইটা মাত্র অপশন পাচ্ছি এর মধ্যে কিছুই নাই যেগুলো আমরা দিতে পারি হ্যাঁ এগুলো হালকা পাতলা আছে এগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি তবে এর আগে যেমন আমরা স্টাইলিশ ফন্ট দেখলাম সেখানে এটা আমরা পাচ্ছি না তো যা হোক সবগুলোই গ্লেভস সাপোর্ট করে না সব ফন্টগুলো তো আজকে আমরা যে ফন্টে কাজ করছি সেটা গ্লেভ সাপোর্ট করছে তো আমরা প্রথমে যে কাজটা করব সেটা হলো যে আমরা আমাদের পছন্দনীয় গ্লেভস আমাদের লেটারকে ব্যবহার করব তারপরে আমরা লোগোর কাজ শুরু করব আমি টাইপ টুল নিয়ে আমি সিটাকে সিলেক্ট করছি এবং দেখে নিচ্ছি যে এর মধ্যে নেওয়ার মতো কোনো স্টাইল আছে কি না এটা বেশি গ্যাঞ্জাম হয়ে যাচ্ছে আমরা এই স্টাইলটা নিতে পারি আমরা এটা এখানে নিচ্ছি আর এখানে টিটাকে আমি সিলেক্ট করছি এটাও খুব ভালো হচ্ছে না এক্ষেত্রে আমরা টিটাকে আমরা লোয়ার কেস করে নিয়েও দেখতে পারি যে লোয়ার কেসের মধ্যে কোনো স্টাইল আছে কি না যেমন দেখেন অনেক স্টাইল আছে লোয়ার কেসের মধ্যে এখান থেকে আমরা যে কোনো একটা স্টাইল নিয়ে নিতে পারি আমি এই স্টাইলটা রাখছি সবগুলোতে দিতে যাচ্ছি না এখানে টি এবং এখানে ই এ দিতে যাচ্ছি ই এ আমি এটা দিই কিংবা এটা ছোট আছে এটাও দেওয়া যেতে পারে আচ্ছা এটা দিয়ে রাখলাম আর এখানে এমে একটা স্টাইল দিই এম এই স্টাইলটা দিলাম আমরা ইচ্ছা করলে আরও অনেক স্টাইল দিতে পারি তবে খেয়াল রাখতে হবে আমাদের ডিজাইন যাতে দেখতে সুন্দর হয় বেশি দিতে যে যেন গ্যাঞ্জাম না হয়ে যায় তো যা হোক এই অবস্থায় এভাবে রেখেই আমি কাজ করতে চাচ্ছি আমাদের যখন ফন্ট সিলেক্ট হলো এবং স্টাইল দেওয়া শেষ হলো তখন আমরা রাইট বাটন ক্লিক করে ক্রিয়েট আউটলাইন করে ফেললাম দেন আমি সবগুলো পাথফাইনের অপশনে এসে ইউনাইট করে দিলাম এরপরে আমি এটা সিলেক্ট রাখা অবস্থায় কিবোর্ড থেকে আমরা চাইলে আমরা চাইলে এই অংশটা আমরা একটু বাম দিকে নিতে পারি এভাবে 
ठीक आसे अमें शब गुलो ग्रूप कोई निच्छी कीबोर्ड थेके Ctrl G एर पर एटाके सिलेट कोरे अमें कीबोर्ड थेके Ctrl C एबं Ctrl B प्रेश कोल्लाम ताते ए निचे एक्टा पेस्ट होलो एटा कॉपी होए पेस्ट होई से निचे आमरा शिटाते आपाओ तो लाल कला दे दिच्छी एर पर ए आबार आमरा Ctrl C एबं Ctrl B प्रेश कोल्लाम ताते आरो एक्टा पेस्ट होलो एबं कॉपी होलो एबं पेस्ट होलो एबं नीचेर जिता पेस्ट होए से शीर्ष के अम्रा डाउन एरो एबं लेफ्ट एरो दिए अमेर टा निदिष्ट दूरत्ते अम्रा नियास्ची ठीक ए भावे इटा मैं निदिष्ट कुनो माप निचे ना जस्ट चोखेरे टांडा जिट कोप्सी ताहोले एमोंड डालो अमी बुजार शुभिदार थे अमादे ऊपरे जे ओरिजिनल अमादे टेक्स्ट असिलो शिटा के आमी सिलेट करे कंट्रोल कीबोर्ड थे के कंट्रोल थ्री कोप्सी तर माने हाइट कर फिल्म अपना हाइट ऑप्शन इखानो पिते पारेन ऑब्जेक्ट थे के हाइट इखान तो अपना कोट्टे पारेन तो जाहो आमी कोरे फिरेची एकोन जिटा होलो शिटा होते जे आमी इखानो दुई टा टेक्स्ट आसे आमी भिन्न भिन्न जी कलादी तो पुष्टिर अमी शब्द गुलो के सिलेट कर लाम सिलेट कर पारे अमर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट थे के ब्लेंड देन मेक इखने क्लिक कर लाम इर पारे अबर अमर ऑब्जेक्ट जाबो ऑब्जेक्ट थे के ब्लेंड ब्लेंड ऑप्शन इखने इसे अमर पीवीयू को इन्हीं बो एवं इस्मूत कलर इखने सिलेट करा से स्पेसिंग इस जगह तमर इस्पेसिफाइड स्टेप इटा मास्टर घुरा ची तो अपने इटे बेड़े जाते बक्को में जावे आप इटे कोई नहीं दे पारें अमी एटु बेशी कोई नहीं ची जाते इखाने कुनो माने शब्द इस्मूत लागे देखे ए जन्नो एमोन होली है तो वह हो बे जहाँ का मैं फिफ्टी कोई रखलाम देन ओके कोई दिलाम ताते एमोन देखा चे एको ना मध्य जे कास्ट আমরা অবজেক্টে যাব অবজেক্ট থেকে এক্সপ্যান্ড করে ফেলবো ওকে ঠিক এই ভাবে এরপরে আমরা এটা সিলেক্ট রাখা অবস্থায় পাথফাইন্ডার অপশনে এসে ইউনাইট করে দেব একটু সময় নিচ্ছে তাতে এমন হলো এরপর আমাদের যে কাজ সেটা হলো আমরা আপনাদের মনে আছে কিনা জানি না আমরা একটা অরিজিনাল যে কপিটা সেটা আমরা হাইড করে রেখেছি এখন সে এখন সেটাকে আমরা ভিজিবল করছি এজন্য কন্ট্রোল অল্টার 3 প্রেস করলাম তাতে আমাদের এটা ভিজিবল হলো যেহেতু দুটাই কালো কালার হয়ে গেছে আমি সাদা কালার উপর দিয়ে দিই তাহলে বুঝতে হবে তাতে আমাদের এই ডিজাইনটা হলো তার মানে লেখার যে শ্যাডোটা তৈরি করলাম আমরা এখানে বিষয়টা হচ্ছে এই এরপর আমরা যা করব সেটা হলো আমরা ऊपरे शादा लेखा टेक सिलेट कर लाम सिलेट करे कीबोर्ड थे के कंट्रोल सी एवं कंट्रोल बी प्रेस कोची ताते ए नीचे आरेक टा पेस्ट होलो आरेक टा कॉपी पेस्ट हुए से अमरा शीटते साइन कला दे दीची देन कीबोर्ड थे के डाउन एरो एवं राइट एरो प्रेस करे अमे एक टा निदिष्ट दूरत्ते की नियास्ची আমি আপাতত এখানে রাখলাম এরপরে আমি উপরে সাদা অংশটা সিলেক্ট করছি উপরে যে সাদা লেখাটা আছে সেটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি এখানে স্ট্রোকে একটা কালার দিয়ে দিলাম এবং সেটা ব্ল্যাক কালার হবে এবং স্ট্রোকটা কিছু বাড়ায় নেচ্ছি এখানে যখন স্ট্রোকটা আমি বাড়াচ্ছি ডিফল্ট ভাবে স্ট্রোকটা স্ট্রোক থেকে দুই সাইডে বেড়ে যাচ্ছে যখন দুই সাইডে বেড়ে যাচ্ছে তখন দেখেন আমাদের সাদা অংশটা সেটা কিন্তু चिकोन है आज से बंक किसी किसी जगह देखा हो जाता है ना तो एक है त्रय आमादर जा कौन हो ताहुलो आम्रा इस्तो के ऑप्शन है आशी आशर पौरे एक है देखे न एलाइन इस्तो के इस्तो के ये ऑप्शन है आमादर पोथम जे एलाइन इस्तो टू सेंटर इटा बेहर करा आसे किंतु इस टाइम रा आउटसाइड जिता आसे এখন আমরা কতটুকু স্টক বাড়াতে চাই এটা দেখে নিব 
আমার মনে হয় তিন হলেই ভালো হবে আমি তিন রেখে দিলাম এরপরও যদি মনে হয় আমরা কম বেশি কই নিতে পারি এরপর দেখেন এখানে যে সাইন কালারটা শ্যাডো পড়ছে আমরা চাইলে এটাকে আপ টু ডানে বা নিচে এভাবে সরাই নিতে পারি আমি সাইন কালারটা সেট সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি একটু ডাউনে নামাচ্ছি এবং একটু ডানে নিয়ে যাচ্ছি না সম্ভবত আগেই ভালো ছিল যাক আমি এই পর্যায়ে রেখে দিচ্ছি এটা জাস্ট শ্যাডোর মতো একটা ইফেক্টের মতো দেখে লাগছে আর কি হ্যাঁ ঠিক আছে আমি আর কিছু করতে চাচ্ছি না আপনারা চাইলে গ্রেডিয়েন্ট কালারও ব্যবহার করতে পারেন আমি এভাবে রেখে দিচ্ছি আশা করি আপনারা বিষয়টা বুঝতে পারছেন যে এই ধরনের আমরা যখন শ্যাডো বা ইফেক্ট দিতে চাই তখন সেটা আমরা কিভাবে তৈরি করতে পারি তো আমি এটা ডিলেট করে দিচ্ছি এরপর সবগুলো আমি কন্ট্রোল জি করে নিচ্ছি আমি এটাকে হলুদ ব্যাকগ্রাউন্ডের উপর রাখতে যাচ্ছি আমি এটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে দিচ্ছি সেন্ট টু ব্যাক তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের টিউটোরিয়াল আশা করি আপনাদেরকে ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন এবং বেশি বেশি শেয়ার করবেন আগামী টিউটোরিয়াল পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এই কামনা করছি আসসালামু আলাইকুম